வணக்க மாணவர்களே ஸ்டாண்டர்ட் செவன் டேர்ம் ஒன் யூனிட் த்ரீ மேட்டர் அரௌண்டர்ஸ் அதனுடைய பார்ட் டூ வீடியோ இப்போ பார்க்கலாம் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வாட் ஆர் மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸ்னா என்ன நான் மெட்டல்ஸ்னா என்ன மெட்டலாய்ட்ஸ் என்ன அதனோட மாலிக்குள் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போது சிம்பிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் சிம்பிள் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் எ சிம்பிள் இஸ் அன் அப்ரிவியேஷன் ஆர் ஷார்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் இயர் கெமிக்கல் எலிமெண்ட் ஒரு குறியீடு அப்படின்றது நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் ரோடில் எந்த சைடு போகிறது அப்படின்றதுக்கு கட்சியோட சின்னம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வார்த்தைகள் இல்லாமல் குறியீடாக இருக்கும் குறியீடாக இருக்கும்போது அது எல்லாராலையும் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் தர் இஸ் எ யூனிக் சிம்பிள் ஃபார் ஈச் எலிமெண்ட் ஒரு ஒரு தனிமத்துக்கும் ஒரு ஒரு குறியீடு இருக்கும் இட் ரெப்ரஸன்ட் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் த எலிமெண்ட் அந்த ஒரு குறியீடு ஒரே ஒரு ஆட்டத்தை மட்டும்தான் வந்து குறிப்பிடும் ஐயூபி ஐயூபிஎஸ் இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறியீடுகள் தான் அனைவராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இந்த குறியீடுகளை பயன்படுத்திய ஃபஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தோம்னா டால்டன் கோல்டு சிம்பிள் ஏயு சில்வர் ஏஜி காப்பர் சியு அயன் எஃப்இ நைட்ரஜன் என் ஆக்சிஜன் ஓ அலுமினியம் ஏஎல் கேஷியம் சிஏ பாஸ்பரஸ் பி மெக்னீஷியம் எம்ஜி பொட்டாஷியம் கே சோடியம் என்ஏ இப்போது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் அப்படின்றத பார்க்கோம் இது எல்லாமே எயித்தில் நல்லா தெளிவாக இருக்கும் இப்போது இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த செவன்த்தில் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெமிக்கல் சிம்பிள் யூஸ்வலி கன்சிஸ் ஆஃப் ஒன் ஆர் டூ லெட்டர்ஸ் சோடியத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இருக்குது ரெண்டு லெட்டர் இருக்குது என் கேபிட்டல் என் ஸ்மால் ஏ பொட்டாஷியத்துக்கு கேபிட்டல் கே அப்போது கெமிக்கல் சிம்பிள்ஸ் வந்து ஒரு லெட்டர் அல்லது ரெண்டு லெட்டராக இருக்கலாம் த சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் மோஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் கரஸ்பாண்ட் டு த ஃபஸ்ட் லெட்டர் யூஸ்வலாக என்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் இட் ஷுட் பி அ கேபிட்டல் லெட்டர் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் வேர்டு சிம்பிள் ஆஃப் ஆக்சிஜனுக்கு ஓ ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஹெச் ஓகே எலிமெண்ட்ஸ் இன் ஹியூமன் பாடி மனிதனுடைய உடம்புகளில் என்னென்ன தனிமங்கள் இருக்குது நியர்லி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் அவர் ஹியூமன் பாடி கன்சஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் கெமிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் முக்கியமாக ஆறு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆக்சிஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் கேஷியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் இது அதிக அளவில் இருக்குது குறைந்த அளவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாஷியம் சல்ஃபர் சோடியம் குளோரின் அண்ட் மெக்னீஷியம் எலிமெண்ட்ஸ் இன் ஏர் காற்றில் உள்ள தனிமங்கள் ஏர் இஸ் ஏ மிக்சர் ஆஃப் கேஸ் காற்று என்பது வாய்ப்புகளுடைய கலவை இதில் மேக்சிமம் என்ன இருக்குது நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நைட்ரஜன் வந்து செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜும் ஆக்சிஜன் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ ஓவரால் செவன்டி நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் த ரெஸ்ட் மிச்சம்லாம் இருக்கக்கூடியது அபூர்வ வாய்க்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்கான் நியான் ஹீலியம் அதெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைட் அது எல்லாமே அந்த வளிமடத்தில் அட்மாஸ்பியரில் நிறைஞ்சிருக்கு காம்பவுண்ட்ஸ் எ காம்பவுண்ட் இஸ் எ ஃபியூ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஃபார்ம்டு வின் த ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் எலிமெண்ட்ஸ் கம்பைன் கெமிக்கலி இன் டெஃபினட் ப்ரொபோஷன்ஸ் இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் அணுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் வேதிப்பிணைப்பின் மூலமே இணைந்து கிடைக்கும் தூய பொருளே வந்து என்ன சொல்கிறோம் நம்ம காம்பவுண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இமேஜின் இதுதான் வந்து வாட்டர் மாலிக்கல் எடுத்துப்போம் இதில் ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ஒரு ஆக்சிஜனும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் இதை தனித்தனியாக ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னது ரெண்டுமே வந்து கேஸஸ் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வாட்டர் எப்படி இருக்கும் லிக்யூடாக இருக்கும் கேஸாக இருக்கும் பொழுது ஆக்சிஜனும் ஹைட்ரஜனும் கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஆல்சோ ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் ஃபயர் வேரஸ் வாட்டர் இஸ் யூஸ்ட் டு அ ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷர் நீர் வந்து அணைக்கிறதுக்கு நீர் பயன்படுகிறது ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணும் நெரு எரிவதற்கு துணை புரியக்கூடிய ஒரு வாயு காமன் சால்ட் அப்படின்னா அப்படின்றது சாதாரண உப்பு அதில் என்னென்னலாம் சேர்ந்துருக்கு எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோடியமும் குளோரினும் சேர்ந்துருக்கு இதுதான் வந்து சோடியம் ஹைலி ரியாக்டிவ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் இது வந்து குளோரின் இது ரெண்டும் சேரும்பொழுது சோடியம் குளோரைடாக இருக்குது 
சோடியமும் குளோரினும் தனியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப பாய்சனஸ் அதாவது ரொம்ப விஷத்தன்மை உடையது அண்ட் அன்சேஃப் ஃபார் கன்செப்ஷன் அதை எடுத்துக்கிட்டால் கன்செப்ஷனுக்கு ரொம்ப மோசமான விளைவை ஏற்படுத்தும் இதே வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உப்பாக இருக்கும் பொழுது நம்ம உப்பில்லாத பண்டம் குப்பையிலே அப்படின்ற மாதிரி உப்பாக நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் காம்பவுண்டுகளுடைய சேமங்களுடைய பண்புகள் எ காம்பவுண்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஒன்லி வென் த கான்ஸ்டியூன்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் கம்பைன் இன் ஏ ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொப்போஷன் இப்போ தான் நம்ம இங்கே பாருங்கள் இது வந்து என்னது அப்படின்னு சொன்னால் இதே சப்போஸ் இது இல்லாமல் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா இது வாட்டர் மாலிக்குள் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகி என்ன கிடைக்குது வாட்டர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எ காம்பவுண்ட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தோஸ் ஆஃப் தர் கான்ஸ்டிவெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் என்ன தனித்தனியாக இருக்கும் பொழுது வாயுக்களாக இருக்கும் கேஸியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ரெண்டு கம்பைண்டாக இருக்கும்போது நீராக இருக்கும் ஆக்சிஜன் எரிதலுக்கு துணை புரியும் நீர் வந்து நெருப்பை அணைக்க பயன்படுகிறது எ காம்பவுண்ட் கேனாட் பி ப்ரோக்கன் டவுன் பை ஃபிசிக்கல் மெத்தட் இயற்பியல் முறையில் காம்பவுண்டை தனியாக பிரிக்க முடியாது ஆனால் திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி மேடப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்டில் அது சேர்ந்துருக்கு எ காம்பவுண்ட் கேன் பி செப்பரேட்டட் இன்டூ கான்ஸ்டியன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் பை கெமிக்கல் மெத்தட் ஃபிசிக்கல் மெத்தடில் அது பிரிக்க முடியாது ஆனால் கெமிக்கல் மெத்தடில் பிரிக்க முடியும் இந்த ஆக்டிவிட்டி இங்கே பாருங்கள் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் நேம் ஆஃப் த எலிமெண்ட் ஹெச்டுஓவில் ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் என்ஏசிஎல்லில் ஒரு என்ஏ ஒரு சிஎல் இருக்குது சோடியம் குளோரின் சிசிக்ஸ் எஸ்வல் ஓ சிக்ஸ் கார்பன் ஆறு ஹைட்ரஜன் டுவெல் ஆக்சிஜன் ஆறு ஸோ கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் என்ஏ ஓஹெச் என்ஏ ஒன் ஓ ஒன் ஹெச் ஒன் சோடியம் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இப்போ ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இது சப்போஸ் ஜஸ்ட் இமேஜின் திஸ் இஸ் வாட்டர் மாலிக்குல் வாட்டர் மாலிக்குலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வாட்டரோட ஃபார்முலா என்ன ஹெச் டூ ஓ வெரி குட் ஹெச் டூ ஓ இதில் ரெண்டு ஹெச் ஒரு ஆக்சிஜன் இது எல்லாமே என்ன இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இதில் கலந்து இருக்கும் அதில் தான் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் சோடியம் குளோரைடு என்ஏசிஎல் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் சோடியம் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் குளோரின் அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ ஒரு நைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் த்ரீ ஆட்டம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் குளுக்கோஸ் சி சிக்ஸ் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கார்பன் ஆட்டம் டுவெல் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் பாருங்கள் நேம்ஸ் ஃபார்முலா வாட்டர் ஹெச் டூ ஓ குளுக்கோஸ் சி சிக்ஸ் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் சால்ட் என்ஏசிஎல் எத்தனாசி டு ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் சுக்ரோஸ் சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் இங்கே பாருங்கள் அட்டாமிசிட்டி ஆக்சிஜன் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கம்பைன் வித் அனதர் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இட் வில் கிவ்ஸ் ஓ டூ ஓ டூ மாலிகோல் ஸோ It means that a molecule of oxygen com- contains two atoms, hence it is atomicity is 2. Similarly, phosphorus molecule pathing na P4 it contains 4 atoms and sulfur molecule contains SH. So, sulfur contains 8 sulfur atoms. Their atomicity also, phosphorus atomicity 4, sulfur atomicity is 8. In the example, we can see the example. வாட்டர் மாலிகுல் ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓவில் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் வாட்டர் கண்டைன்ஸ் டூ ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அது அட்டாமிசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இஸ் டோட்டலாக த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ அட்டாமிசிட்டி ஆஃப் சம் எலிமெண்ட் ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிசிட்டி டூ ஹீலியம் ஒன் லித்தியம் ஒன் பெரிலியம் ஒன் நைட்ரஜன் டூ ஆக்சிஜன் டூ ஃப்ளூரின் டூ நியான் ஒன் சோடியம் ஒன் மெக்னீஷியம் ஒன் பாஸ்பரஸ் ஃபோர் சல்ஃபர் எயிட் குளோரின் ரெண்டு சோடியம் ஒன் பொட்டாசியம் ஒன் கேஷியம் ஒன் ஹெச் டூ ஓ த்ரீ என்ஏசிஎல் ஸோ டூ எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆன் சாலிட் லிக்யூட் அண்ட் கேசஸ் 
திண்மம் திரவம் மற்றும் வாயுக்களின் மீதான வெப்பத்தோடைய விளைவு என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் இந்த பவுல் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே வந்து ஒன்றோட ஒன்று ரொம்பவும் க்ளோஸாக வந்து அரேஞ்சாகிருக்கு அப்போ சாலிடில் பார்த்திக்கல்ஸ் எல்லாமே இப்படி க்ளோஸாக தான் அரேஞ்சாகிருக்கும் ஒன்ஸ் இதை ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகும்போது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி ஒன்னோட ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் இங்கேயும் அங்கேயும் என்னவாகும் மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகுது தே மூவ் ஸ்லைட்லி ஃபர்தர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஒன் அதர் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று மூவ் ஆகி போயிட்ருக்கோம் திஸ் காசஸ் த வால்யூம் ஆஃப் மேட்டர் டு இன்க்ரீஸ் அதனுடைய கன அளவு மாறுது திஸ் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் விரிவடைதல் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இதே லிக்யூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூடோட பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இப்படி ஒன்றோட ஒன்று தொலைவில் தான் இருக்கும் இப்போ சூடுபடுத்தும் பொழுது அதனுடைய பார்ட்டிகல்ஸ் இன்னும் விரிவடைய அதிகமாக விரிவடைய ஆரம்பிச்சிடும் கேஸோட பார்ட்டிகல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது இன்னும் ரொம்ப தொலைவில் இருக்கும் சூடுபடுத்தும் பொழுது கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் வெப்பத்தால் விரிவடைந்து அங்கேயும் இங்கேயும் அது போகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் விரிவடைதலும் அதுலேயும் நடைபெறும் சாலிட் இன் சாலிட் இஸ் ஹீச்சர் த பார்ட்டிகல்ஸ் கெயின் எனர்ஜி அண்ட் வைப்ரேட் மோர் விகரஸ்லி இப்போது ஒரு சாலிடை சூடுபடுத்தும் பொழுது திண்ம பொருளை சூடுபடுத்தும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது ஆற்றலை பெற்று தீவிரமாக அதிர் உருகின்றன நெக்ஸ்ட் ஒன் லிக்விட் திரவம் When the melting point is reached, melting occurs. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போது பனிக்கட்டியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சூடுபடுத்துகிறோம் சூடுபடுத்தும் பொழுது என்ன ஆகுது உருக ஆரம்பிக்கிறது தட் இஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் த சாயில் சேஞ்சஸ் இன் டு இட்ஸ் லிக்விட் ஸ்டேட் திட நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு போகுது வென் இ லிக்விட் இஸ் ஹீச் த பார்ட்டிகல்ஸ் கெயின் எனர்ஜி அண்ட் வைப்ரேட் மோர் வெகரஸ்லி இப்போ நம்ம கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஏர் பபிள்ஸ்லாம் வரும் பயங்கரமாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கேஸ் கேஸ்னால் வாயுக்கள் பாயிலிங் அக்கர்ஸ் வென் த பாயிலிங் பாயிண்ட் இஸ் ரீச் பாயிலிங் வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆன உடனே வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் கொதிநிலையை அடைந்தவுடன் த லிக்விட் சேஞ்சஸ் இன் டு கேஷியஸ் ஸ்டேட் திட நிலவையில் இருக்கக்கூடிய பொருள் திரவ வாயு நிலைக்கு திரவ நிலையில் இருக்கக்கூடியது வாயு நிலைக்கு மாறும் இதுதான் வந்து இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் இப்போ ஐஸை வந்து என்ன வந்தது ஃபஸ்ட்டு சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஹீட் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா இட் பிகம்ஸ் லிக்விட் ஸ்டேட் தட் இஸ் வாட்டர் வாட்டரை சூடு பண்ண உடனே என்ன ஆகும் பேப்பர் ஸ்டேட் பேப்பர் ஆன உடனே அது என்ன ஆகுது இட் வில் ஸ்டார்ட் எவாப்ரேட்டிங் இது வந்து எப்போ ஆகும் மெல்ட் ஆகிறது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் மெல்ட் ஆகும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் இட் பிகம்ஸ் பாய் பாயில் ஆன உடனே ஸ்ட்ரீம் ஆகும் ஷூஸ் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் அயன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் நான் மெட்டல்ஸ் தேர்ட் ஒன் ஆன்சர் இஸ் தேர்ட் ஒன் ஆன்சர் இஸ் கெமிக்கல் சிம்பல் ஃபோர்த் ஒன் மெர்குரி ஃபோர்த் ஒன் மெர்குரி ஃபிஃப்த் ஒன் மெட்டல் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஆஃப் மேட்டர் தட் கேன் எக்ஸி இட்ஸ் செல்ஃப் ஆட்டம் செகண்ட் ஒன் ஆன்சர் கார்பன் டை ஆக்சைட் தேர்ட் கிராஃபைட் ஃபோர்த் ஒன் சேம் ஃபிஃப்த் ஒன் சிம்பல் சிக்ஸ்த் ஒன் 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 எயிட் சிம்பிளஸ்ட் கேபிட்டல் பாலி அட்டாமிக் மாலிகூல் டென்த் ஒன் நைட்ரஜன் அனாலஜி மெர்குரி லிக்விட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆக்சிஜன் கேஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் நான் மெட்டல் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி கிராஃபைட் மெட்டல் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி காப்பர் எலிமெண்ட்ஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் காம்பவுண்ட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கேன் பி ஸ்பிளிட் இன் டு எலிமெண்ட்ஸ் ஆட்டம்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஏ காம்பவுண்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபார்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் ட்ரூ செகண்ட் ஒன் ட்ரூ தேர்ட் ஒன் ட்ரூ ஃபோர்த் ட்ரூ ஃபிஃப்த் ஆல்சோ True. Write the chemical formula and the name of the elements present in the following compounds. Sodium chloride NaCl, potassium hydroxide KOH, carbon dioxide carbon dioxide, calcium oxide CaO, sulfur dioxide SO2. This is the sodium chlorine, potassium hydroxide, potassium oxygen hydrogen carbon oxygen calcium 
oxygen sulfur oxygen classify the following this one is element oxygen element carbon dioxide compound nitrogen element nacl compound manavargale ungalku indha lesson alla purinjirukku nu nenikiren one mark alla veetla manavargale indha lesson ungalku nalla purinjikirukku nu nenikiren one mark la veetla padichu eludhi paarenga